Yeah, now this we want to consider the fall of man and then the scriptures, the scripture we are going to use, we are going to use Genesis 3 from verse 1 to 30. Et donc pour cette semaine, nous allons parler de la chute de l'homme et l'écriture euh, sur laquelle nous allons nous baser, c'est Genèse chapitre 3 du 1er au 13e verset. And as usual, I'll read all of the text. That so please be patient and pay attention and then allow us to allow the word to go in and then we will discuss the word after so that you can be blessed, okay? Don't get tired of Amen. hearing the word of God. Et même comme d'habitude, nous allons lire euh, le passage. C'est une longue lecture, euh, mais soyez patient et permettez que la parole vous pénètre. Et après, nous allons discuter dessus. All right. So, please are read and then translate when I'm done. Then you, you, you translate for us. Thank you. Okay. So mm -hmm. Genesis chapter three from verse one. Right. The Bible says that now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, Did God really say? You must not eat from any tree in the garden. The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden. But God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden and you must not touch it or you will die. Next slide, please. You will, you will not certainly die. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat from When you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eyes and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave to her husband who was with her and he ate it. Then the eyes of both of them were opened and they realized they were naked. So they sewed thick leaves together and made coverings for themselves. Next slide, please. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, Where are you? He answered, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. And he said, Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? The man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. Then the Lord God said to the woman, what is this you have done? The woman said, the serpent deceived me and I ate. Amen and amen. Amen. Genèse chapitre 3, verset 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du, du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit, il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « qui t'a appris que tu es nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Amen. Amen. So, before we look at what happened, In the fall of man, by way of brief introduction, we want to just look at some few things. So we understand that originally man was created in the image of God and after God's likeness to live in union with God and to rule over all of creation. Now, Adam and Eve's failure in this task 
is the sin which we refer to as the fall of man. Donc avant que nous allions dans le sujet d'aujourd'hui, nous voulons prendre une petite introduction et nous savons que originellement, originellement euh, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour vivre en union avec Dieu et régner sur toute la création. Et le fait qu'Adam et Ève aient failli est appelé euh, la, la chute de l'homme. So basically, the fall of man is a theological expression which is used to describe the descent of man from right standing with God into rebellion. Et donc, le terme chute de l'homme est une expression thé théologique qui décrit euh, la descente de l'homme de, de la position où il était en accord avec Dieu vers la rébellion. And the word sin basically means missing the mark. So it indicates the failure to be what one should be and to do what one should do. Et le mot péché veut littéralement euh, dire manquer la marque ou manquer euh, le repère. Cela indique euh, la, la chute. Cela indique qu'un individu a failli à être ce qu'il devait être ou ce qu'il devait faire. So in, in our Christian circle or in our understanding in the kingdom, sin is basically an act of disobedience and rebellion against God. Et donc, dans notre compréhension en tant que euh, chrétien, le, le, le péché, c'est cet acte de désobéissance et de rébellion contre Dieu. Next slide, please. I want to look at what happened for the fall of man to take place. I want to see what happened. Next slide, please. Et nous voulons voir ce qui, ce qui s'est passé à la chute de l'homme. So we'll look at what I call the instruction, because this is where everything began from, for us to get a clear donc, understanding of the fall of man. Donc nous allons commencer par ce que j'appelle l'instruction, parce que c'est de là que euh, tout est parti, afin, afin que nous puissions comprendre ce que l'on appelle la chute de l'homme. So I'll read Genesis 2, verse 16 to 17. The Bible says that, And the Lord God commanded the man. He said that you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Je lis dans Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Now, this scripture reveals a lot of things and we'll pinpoint some of them. Number one, we see that this scripture reveals the desire of God, that God wants man to freely enjoy every tree in the garden, but then he should stay away from the tree of the knowledge of good and evil. That is God's desire. Et donc, ce, ce, ce passage des Écritures révèle beaucoup de choses. La première chose, c'est que c'est le désir de Dieu. Le désir, c'était que l'homme pouvait manger de tous les arbres qu'il y avait dans le jardin, mais pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Now, this desire is born out of God's love for man because we, we, understand, we understand that death means separation. And so when somebody is separated from... Um, When we take a physical death, for example, when your human spirit is separated from your human body, we call it death. So death means separation, and God doesn't want to be separated from man. Et donc cet amour, euh, ce désir né de l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu ne, ne veut pas qu'il soit euh, séparé de l'homme. Nous prenons l'exemple physique, par exemple, si euh, un esprit est séparé du corps, ça s'appelle la mort. Et Dieu ne voulait pas que l'homme soit séparé de lui. We also realize from this scripture the protection that God has for man, that our protection is in the instruction that God gives us. Et nous voyons dans cette écriture aussi la protection que Dieu a pour l'homme. Et cette protection, c'est dans l'instruction que Dieu a donnée à l'homme. At the same time as well, we also realize that God is also committed to his word because he said you are free to eat from this one, but don't do this. But because if you do this, you will certainly that that is God's faithfulness and commitment to his word. Et nous voyons aussi que Dieu est, est engagé, Dieu, euh, Dieu est fidèle à sa parole. Il dit si vous mangez de ce fruit, vous allez certainement mourir. Et nous voyons que Dieu est euh, fidèle à sa parole. 
Amen. So we we let, let's explain the concept of death for for a second. Death means death basically means separation. Et euh, expliquant le, le concept de la mort, la mort veut euh, littéralement dire séparation. Now, when we look at the human body and um, somebody dies, when we say somebody is dead, what that means is that the person's spirit man has been separated from the human vessel or from the body, and so we say that the person has died. Et prenons ça d'un point de vue physique, quand on dit que quelqu'un est mort, ce qui ça veut dire que son esprit a été séparé euh, de son corps. Ça veut dire que euh, son esprit a été séparé du vaisseau qui est le corps qu'il possédait. And it, 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 is, it is dangerous to live outside of the environment within which God designed for you. Et c'est dangereux de vivre en dehors de l'environnement que Dieu a conçu pour vous. So, for example, you realize that in the creation order, or when God did creation, one of the things God did was that God will first of all create the environment, and then after creating the environment, He will put the thing that the environment, um, the thing that depends on the environment, there so that the thing can survive. Et donc, nous allons voir dans, dans, dans la création, dans le concept de la création, nous remarquons que Dieu créait premièrement euh, l'environnement. Il créait premièrement l'environnement et ensuite, il, a, il allait créer la chose euh, qui allait dépendre de cet environnement afin que cette chose, euh, cette, oui, afin que cette chose puisse survivre dans cet environnement. So, for example, we see that God created the waters first of all, and then after He created the waters, then He now brought out the fish inside the waters because that the waters, the environment, the fish are the members that need to survive in that environment. Et donc nous pouvons voir par exemple que Dieu avait créé premièrement les eaux, et c'est après avoir créé les eaux qu'il a emmené les poissons. Et donc les poissons sont euh, ces membres, ces choses qui devaient survivre dans l'environnement qui était l'eau. And this is the reason why when you take a fish out of water, you realize that they start malfunctioning and then soon enough they will die. Et c'est pour ça que quand vous prenez un poisson hors de l'eau, vous allez remarquer qu'il va commencer à mal fonctionner et après un petit moment, il va mourir. Because they have, they have been separated from their environment and that is a distortion of the order that God put in place. Il va mourir parce que... Euh, euh, il a été séparé de son environnement et ça c'est une altération ou une distorsion euh, de l'ordre que Dieu a mis en place. And so when it came to the creation of man, the environment for man is God Himself, because God said, "Let us make." So the environment was God Himself, and then now man came into that environment. Et quand il s'agit de l'homme, l'environnement c'est Dieu lui-même, parce que Dieu a dit. Euh, Créant l'homme, c'est-à-dire que l'homme est venu de l'environnement qui est Dieu. And so when you take man outside of the environment that God created for him, which is God Himself, you realize that man begins to malfunction and man would soon enough die. Et donc vous réalisez que quand vous prenez l'homme en dehors de l'environnement qui est Dieu, vous allez remarquer que cet homme va commencer à mal fonctionner et en, après une courte période de temps, cet homme va mourir. So we are designed to live in union or in communion with God. Et donc nous avons été conçus pour vivre en union ou en communion avec Dieu. Anything outside of that is a distortion of divine order and soon enough it will lead to separation and death. Amen. Amen. Toute chose en dehors de cela est une altération de l'ordre que Dieu a a mis en place et après un temps, il y aura une séparation et la mort va s'en suivre. Next slide, please. So, we we'll look at what I call the chat, or the conversation, or the dialogue, or the discussion, whatever it is, but I prefer the, the term, the chat. Et donc, nous allons parler de ce que j'appelle euh, la conversation, ou la causerie, ou le dialogue. And we just want to pull out a few things from the scripture we read earlier from Um, verse 1 to verse 13, we just pull out a few things quickly. Et nous voulons prendre certaines choses euh, tirées du, de Genèse chapitre 3, du verset 1 à, au verset 13 que nous avons lu tout à l'heure. So, at the fall of man, we realize that the authority of God was questioned when the serpent asked, did God really say? 
you should not eat from the tree. We know we we read the scripture, so we know it. Et donc nous voyons qu'à la à la chute de l'homme, l'autorité de Dieu était mise en question quand le serpent a dit est-ce que Dieu a réellement dit. Now remember that from last week we learned that God gave man freedoms and God also gave man restrictions. And so our reverence for that authority that God has is what restrains us from doing certain things. Et donc rappelez-vous que la 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 semaine dernière nous avons vu que Dieu a donné à l'homme euh, la liberté et il lui a donné aussi l'autorité et donc notre révérence à cette autorité que Dieu a et nous a donné c'est ce qui nous restreint nous limite à faire certaines choses so when the devil asked the question did god really say he questioned god's authority because it was like you are free to do everything so why are you not doing this who at all is the person that is stopping and preventing you from doing this and then the devil questions god's authority et là, nous voyons qu'ici, euh, l'ennemi est en train de remettre en question l'autorité de Dieu. C'est comme s'il disait, euh, vous avez toute l'autorité, mais qui est cette personne qui vous a dit que cette chose, vous ne pouvez pas la faire? And so one of the things we have to be careful about if we want to be in right standing with God is to respect and honor the authority of God. Amen. Amen. Une des choses que nous devons faire si nous voulons demeurer dans, dans ce bon accord avec Dieu, c'est de respecter et d'honorer l'autorité de Dieu. Amen. Secondly, we also realize from it that the goodness of God was doubted. Et la, la deuxième chose, c'est que euh, la bonté de Dieu était mise en doute. Now, remember that everything that God created, the Bible says that it was good. And then when man came onto the scene, in fact, God changed from being good to very, very good. So we, we've got to realize that everything that God wanted to give man or everything that God had made and was designed for man to enjoy, it was good. Et donc, nous devons nous rappeler que la Bible dit que tout ce que Dieu a créé était bon. Et quand l'homme est arrivé dans le tableau, Dieu dit que tout ce qu'il a créé était très bon. Donc, nous remarquons et nous comprenons que tout ce qui avait été créé avait été créé pour que l'homme puisse s'en réjouir. And so we've already understood that there is no question when it comes to the fact that God is a good God and he's ready to give us good things like this. That understanding has already been established. So when we doubt the goodness of God, this is how the devil does it. He said that for God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Et nous avons déjà compris que Dieu, tout ce que Dieu a créé était bon. Et l'ennemi vient au fait pour nous faire douter de la bonté de Dieu. Et il dit, car Dieu sait que quand vous mangez euh, de ce fruit, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux. So, in other words, it's like, are you sure this guy called God, he is not hiding anything? But remember that God has given man dominion over everything he created. That is how good God is. And then now all of a sudden, somebody comes and then tells you that, mm, this guy, we have to check him very well. You know, it's like, uh, yeah, L'ennemi dit, êtes-vous sûr que cette personne a appelé Dieu n'est pas en train de, de, de vous cacher quelque chose? Et c'est donc comme ça que l'ennemi vient pour semer le doute. But let it be known to you and let it settle in your heart that God is a good God and you should never doubt his goodness. Et donc que cela soit bien connu de vous et que cela soit établi dans vos cœurs, que Dieu est un bon Dieu, que notre Dieu est bon et vous ne devez jamais douter de cela. Now, we also see that the truth of God was opposed when the devil said that you will certainly not die. Remember God said that when you eat it, you will certainly die. And then now the devil comes and says that you will not die, opposing the truth of God. Donc, vous voyez aussi que la vérité de Dieu était euh, opposée. Dieu dit, quand vous mangerez de ce fruit, vous en mourrez. Mais l'ennemi vient et dit, quand vous en mangerez, vous n'allez certainement pas mourir. No, this reminds me of that scripture that says that let God be true and everyone else be a liar. Amen. Amen. Et ceci me rappelle une écriture qui dit que Dieu seul soit vrai ou juste et que tout homme soit menteur. So for us to be in right standing with God, we need to, we need to 
first of all, know that God is the authority over us all and we need to respect that authority. Secondly, we need to know that God is a good God. He has good plans and good intentions for us. We should never doubt it. Thirdly, when God speaks to us, whatever he tells us, his word is yea and amen. Amen. Et donc, nous devons savoir, pour être en bon accord avec Dieu, la première chose, c'est que Dieu est l'autorité sur toutes choses et nous devons respecter et révérer cette autorité. Deuxièmement, notre Dieu est un bon Dieu. Il est bon et et il a des bonnes intentions pour nous. Nous ne devons jamais douter de cela. Et troisièmement, ce que Dieu dit est vrai et ce qu'il dit pour nous doit être oui et amen. Next slide, please. So take notes from the fall of man, from the scriptures we read. Take note. I just want to highlight a few things. Number one, take note that it matters where you get your information about God from. Amen. Et donc, euh, j'aimerais que vous puissiez prendre note par rapport à la chute de l'homme, que il est important. Ça importe beaucoup. D'où vous prenez votre information, d'où vous tirez votre information concernant Dieu. And it also matters who gives you information about God. Il est aussi important, ça importe qui vous donne l'information concernant Dieu. And it also matters who constructs your understanding about God. Et c'est aussi important qui la personne qui construit votre compréhension de Dieu concernant Dieu. Amen. So while we are on this script, while we are on this slide, I just want to say that you see, let the word of God have a final say. Let the word of God have a final authority. That should be where you get your information from. That should be what should give you information about God. And that should be what should construct your understanding about God. Amen. J'aimerais ici dire que, que la parole de Dieu seule soit ce qui construit votre compréhension, que elle soit la première, la dernière autorité concernant euh, les choses de Dieu pour votre vie. Amen. I think Acts 20, verse 32, if I'm not mistaken, the Bible says that, and I commend you unto God and to the word of his grace, which is able to build you up. So the word of God is able to build you up. Amen. Et donc, euh, la parole de Dieu dit dans Acte 20, verset 32, « Je vous recommande à, à Dieu et à sa parole qui est capable de vous édifier, qui est capable de, euh, de vous édifier. Oui. » John 17, 17, the Bible says that sanctify them by a word. And the Bible says that your word is the truth. Amen. Amen, amen. Et la Bible dit dans Jean 17, 17, Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est vérité. Amen. Amen. 2 Timothy 3, verse 16 to 17, the Bible says that all scripture is God breathed and it is useful or it is profitable for teaching, for rebuking, correcting, and training in righteousness. So the word of God will teach us, it will correct wrong ideologies and things that we have about God. Amen. Amen. Et la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset, verset 17. Euh, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et tout le reste. La parole de Dieu nous enseigne dans toute la vérité. So please take your time and go back to the word. It is important that you understand the word of God. And God being so good, we already learned about the Bible before we started this session. So God has given us a solid understanding, a solid foundation upon which to stand on. So that is amazing. Et donc, j'aimerais que vous puissiez prendre le temps et retourner euh, à votre Bible pour l'étudier. Et c'est merveilleux parce qu'on a déjà appris euh, par rapport à la Bible les sessions passées. Donc, Dieu est en train de nous donner une euh, fondation solide sur laquelle nous bâtissons. Amen. So, we Amen. understand why the word of God is important. All right. So, as humans, we are designed to believe in something. Et donc, nous avons compris pourquoi est-ce que la parole de Dieu est importante. Et maintenant, en tant qu'humain, nous avons été conçus pour croire en quelque chose. Now, God controls what we believe using his word and faith. Et Dieu contrôle ce en quoi nous croyons en utilisant sa parole et la foi. 
Amen. And the devil also controls what we believe by using lies, deception, fear, doubt, all of those things that are not from God. Amen. Amen. Et l'ennemi aussi contrôle ce en quoi nous croyons en utilisant euh, la peur, la déception, les mensonges, les doutes et toutes ces choses qui ne sont pas de Dieu. And so it is important for you to have the right information because as a human being, you are designed to believe in something. And if you do not believe the right things, it will go against you. Et donc, c'est euh, important que nous ayons la bonne information parce que en tant que en tant qu'être humain, nous avons été conçus pour croire en quelque chose. Et si nous ne croyons pas en la bonne chose, cela va, euh, cela va travailler contre nous. And so when we take the word of God, we need to believe it. Every single word that came from God, we need to believe it. Et quand nous considérons la parole de Dieu, nous devons y croire. Tout, tout mot euh, qu'il y a dans la parole de Dieu, nous devons y croire. Because that is how we are meant to live and live in peace and in harmony and enjoy everything God has for us by living by his word. Et c'est comme ça que nous avons euh, été euh, conçus pour vivre en paix, en harmonie et pour nous réjouir de tout ce que Dieu a créé en, en vivant par sa parole. Amen. So, next slide, please. So, we want to look at some of the things that the fall brought to man. Amen. Et nous, voulons, amen. nous voulons voir certaines, quelque chose que euh, la chute a So, number one, you realize that the fall brought to man a knowledge and an awareness that man was not ready for. Et nous voyons que la chute a apporté à l'homme une connaissance et une conscience euh, qui n'était pas prêt pour certaines choses. Because remember that in verse, verse 7 of Genesis 3, the Bible says that then the eyes of both of them were opened and then they realized that they were naked. So they sowed fig trees for themselves and then they, they hid themselves when God was coming and all of those things. So that knowledge, that awareness, they were not ready for it. Et rappelez-vous que la Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 7, que euh, quand ils ont mangé de, du fruit de l'arbre, leurs yeux se sont ouverts et ils ont réalisé qu'ils qu'ils étaient nus. Et donc, euh, la chute a apporté cette connaissance et cette conscience euh, qu'ils étaient nus. C'est quelque chose pour lequel ils n'étaient pas prêts. You see, there was shame, that feeling of unworthiness, because all of a sudden, God is coming, and then now they are running away. They are feeling unworthy to be in the presence of God. That is an awareness that they were not ready for. Et donc, il y a eu cette honte, ce sentiment de ne pas se sentir digne soudainement alors que Dieu venait visiter ils avaient cette honte et ce sentiment qui n'était pas digne de d'être dans la présence dans la présence de Dieu donc il y avait cette conscience de quelque chose pour lequel ils n'étaient pas prêts and they also you realize that when that knowledge and awareness came two things came in shame and, and guilt now the difference between shame and guilt is that shame when you feel shame it is that feeling of unworthiness that you feel where you want to just hide and disappear from from the scene and it's happened to all of us and then guilt is that awareness you have that hey i've done something wrong that is guilt amen amen donc il y a l'autre chose qui est là c'est la culpabilité la différence entre la culpabilité et et la honte, c'est que avec la honte, il y a ce sentiment de honte, ce sentiment où on, on ne se sent pas, on ne se sent pas digne. On a besoin, on a envie de juste se retrancher de la scène. Mais avec la culpabilité, on a cette conscience que waouh, j'ai fait quelque chose de mal. And then the other thing that the fall brought was fear, that hiding or running away from God because of what they were. Number one, they realized that they were naked. And then number two, because of what they had done, they realized that mm, now we have disobeyed God. So that fear caused them to run away from God. Et donc, c'est que la chute a mené en deuxième lieu, c'est la peur. Et donc, il y a eu cette fuite et l'homme s'est caché de Dieu parce qu'ils étaient nus, premièrement, pour, pour ceux qu'ils étaient. La première chose, c'est qu'ils étaient nus. Et deuxièmement, c'est pour ceux qu'ils avaient fait. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient désobéi à Dieu. And this thing happens to all of us. When, when, let's take our parents, for example. Our parents will ask you not to do something, and then you will do it. And then mm, when, when you realize that they are coming, you want to run away, you want to hide, you, 
you have all those feelings because of the fact that you have disobeyed or is the same thing that is happening to Adam and Eve in this scenario. Et là, on va prendre l'exemple, par exemple, si tes parents te demandent de ne pas faire quelque chose, mais tu le fais quand même, quand ils, se, quand ils vont revenir, tu auras cette envie de te cacher. Pourquoi Parce que tu te rends compte que tu as désobéi, il y aura cette honte, tu auras cette culpabilité, tous ces sentiments. Et donc, c'est ce qui est en train euh, d'arriver à Adam et Ève dans ce scénario. And then the fall brought to it blame and, and shifting responsibility as well. Et une autre chose, c'est que la, la chute a apporté euh, le blâme et le transfert de responsabilité. So blame and shift responsibility simply means that you point to somebody else to be responsible for something that has gone wrong or unfortunate that has happened. Et le blâme et euh, le transfert de responsabilité, ça veut ça, simplement dire que euh, vous pointez quelqu'un d'autre pour être responsable de quelque chose de mal ou de malheureux qui s'est passé. And I think that for most of us, we've heard this thing. People say this thing a lot. Oh, it's not me. It was not me. It was the devil. Amen. Pour certains d'entre nous, nous avons entendu cette chose plusieurs fois. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. C'était le diable. So we are realizing that we are not different. We are not so different from Adam and Eve and when, when they fell as well. Amen. Nous nous rendons compte que nous ne sommes pas si différents que ça d'Adam et Eve à la chute. Amen. So, in our next progression, we want to look at three questions that happened in the garden. Dans, dans, nous voulons voir maintenant uh, trois questions qui ont été posées dans le jardin. Amen. Now, the first question that happened in the garden was God asked Adam, where are you? Or God called the man and said, where are you? Amen. Amen. Et donc, la première question, c'est que Dieu a appelé Adam et il a appelé l'homme pour, pour dire euh, « Où es-tu? » Now, this is significant because this reveals a change of location or a change of class or a change of state. Amen. Amen. C'est important parce que ceci révèle un changement de location, euh, un, un changement de classe, un changement d'état. And our obedience to God is meant to keep us in a realm of righteousness or in the realm or in the location or in the place of right standing with God. Anything outside of that brings us into a different place which we do not want to be in. Et donc, notre obéissance à Dieu est supposée nous maintenir dans, un, dans une certaine localisation, une certaine classe où on est en bon accord avec Dieu. Toutes choses en dehors de cette obéissance nous emmène à un endroit différent. And this also reveals the fact that the word of God is meant to bring us to places in God. Amen. Amen. Ceci aussi révèle également que la parole de Dieu est, euh, et a été faite ou conçue pour nous, nous emmener dans certaines places en Dieu. So, for example, you hear people say that based on my understanding that I have about the will of God, I have come to a realm or I've come to a place where now these things do not move me anymore. I'm no longer afraid. I have. It's because the instruction from God is meant to bring you to a place. And so when God gave Adam that instruction of dominion and everything, it brought him to a certain place. Amen. Amen. Nous entendons des gens dire, uh, par exemple, à cause de la révélation de la connaissance que j'ai eu ces choses ne ne me bougent plus ces choses ne ne m'affectent plus parce que ceux qui ont reçu de la parole les emmène dans un certain règne dans une certaine position et donc la parole que Dieu avait donné en, en dans le jardin a placé l'homme dans une certaine position dans un certain règne mais so now the fact that What what one of the things that is remarkable for me is the fact that the fact that God called him alone was an act of God's grace. Because remember that they had they had fallen, they had disobeyed God, and so it would just be right for God to send judgment on them straight away. But then instead of God sending judgment, God came to them as an act of His love and His grace for them. Amen. Amen. There's something that matters here is that. Dieu les a appelés alors qu'ils avaient péché, alors qu'ils qu étaient tombés, qu'ils avaient désobéi. Dieu pouvait juste euh, dire une, un, déclarer un jugement sur eux, mais Dieu vient à cause de sa grâce et à cause de son amour, il vient appeler l'homme. 
Amen. Now, another gracious thing that we see is the fact that Adam and Eve could hear God's voice, even though they had been polluted by sin, or even though they had sinned and they didn't want to face God, they could still hear God. And this is very significant and important. Et une autre chose qui est très importante, c'est le fait que malgré qu'Adam et Ève avaient péché, ils pouvaient toujours écouter la, la voix de Dieu et répondre, malgré qu'ils étaient pollués par le péché et qu'ils ne voulaient pas euh, faire face à Dieu. Now, this is important because it is one of the basis for which we can do evangelism. In as much as we have people who we brand as sinners, which means that they have, we are all sinners or we have disobeyed God. When we go to preach the word of God to them, they can hear the voice of God and respond and be saved. Amen. So this is significant that they could hear God. Donc ça, c'est une base sur laquelle nous pouvons aller évangéliser vers ces personnes que nous taxons de, de, de pécheurs. Nous pouvons leur parler, nous pouvons partager l'évangile avec eux. Et ils ont cette capacité, cette habilité d'écouter et de changer. Ceci est très important pour l'évangélisation. And they could not only hear God, but then they can respond. And that is the reason why when we go and evangelize to sinners, they can respond to the gospel of grace that comes to them for them to be Amen. To be in right standing with God. Amen. Amen. Et donc, euh, ce n'est pas seulement qu'ils peuvent écouter la voix, mais ils peuvent aussi ré répondre. C'est la raison pour laquelle, quand nous partageons l'évangile à ces personnes qui ne sont pas sauvées, elles peuvent écouter et donner leur vie à Christ. Écouter cet évangile de grâce pour être en bon accord avec Dieu. Amen. Next slide, please. Now, the second question God asked was, who told you that you were naked? But then I just framed it into who told you. Et donc, la deuxième question que Dieu a uh, demandé, c'est qui t'a dit que tu étais nu? Mais j'ai juste écrit ici, qui t'a dit? Now, this reveals who or what we are paying attention to. Ceci révèle uh, qui, la personne et quoi, la chose uh, à laquelle nous... nous, nous, nous nous portons notre attention. Now, information affects what we believe. L'information affecte ce en quoi nous croyons. And what we believe affects what we do. Et ce en quoi nous croyons affecte ce que nous faisons. So it is right that we pay attention to the right information. Et donc c'est c'est bon que nous Passion, attention à la bonne information. Amen. Now, you know, um, there's this scripture that says that the words that I speak to you, they are spirit and they are life. Il y a cette parole des Écritures qui dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. And so we've got to understand that when God speaks, it becomes spirit and it becomes life for us. That is how we live. We live because he speaks. Et donc, nous comprenons que quand Dieu euh, parle, c'est quand nous recevons euh, l'esprit et la vie. Et nous vivons parce que Dieu parle. Amen. And then the Bible also tells us that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen. Amen. Et la Bible dit également que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. The Bible also tells us that faith comes by hearing and hearing by the word of God. La Bible dit également que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. The Bible also tells us that as believers we live by faith and not by sight. Et la Bible dit également qu'en tant que croyants nous vivons par la foi et non par la vue. So my question is, who is speaking to you or who or what are you paying attention to? My question is, who is in train de vous parler or à qui or à quoi uh, portez-vous votre attention? Because 
Remember that where are you is meant to show you a realm where you are in. Now you enter that realm based on information. So who is it? Which information are you operating by? That is what God is asking now because the information God supplied Adam is meant to put him at a certain place. Now he's not in that place again. So whose voice are you listening to apart from my voice? That is what God wants to know. Rappelez-vous que quand on a posé la question « Où es-tu » C'est pour demander dans quel règne, dans quelle position as-tu Et cette, cette position ou ce règne, nous y arrivons basé sur l'information que nous recevons. Et donc, la deuxième question ici, c'est de savoir qui te parle. Parce que la personne qui te parle va influencer où tu te trouves dans ce, ce règne où tu étais. Donc ici, Adam n'est plus euh, au lieu où il était avant. Et Dieu revient pour lui demander qui t'a dit. Amen. So, information is very, very powerful. And last week, I told you that when God wanted to correct all of these things that happen. One of the things he did was that he sent down Jesus Christ. And who is Jesus Christ? The word. What is the word? The word is information. And so this is very, very crucial and critical. Et donc, c'est très important. Rappelez-vous, la, la semaine dernière, je nous ai dit que quand Dieu voulait corriger tout ce qui, a, qui avait été fait euh, d'incorrect, ce qu'il a fait, ce qu'il a envoyé, euh, Jésus-Christ, qui est Christ? Christ, c'est la parole. Et qui est Qu'est-ce qu'est la parole? La parole, c'est euh, l'information. Donc, ceci est tellement très critique. So, it matters where we are getting our information from because mm -hmm. our information affects what we believe. And as human beings, we are designed to believe in something. And when we believe in something, we will act based on what we believe. So, it matters where we get our information from. Donc, il est important. Ça compte. D'où nous recevons notre, notre information euh, compte. Parce que en tant que en tant que être humain, nous avons été conçus pour euh, euh, croire en quelque chose. Et donc, la personne ou la chose qui nous informe euh, est importante également. And it's also important to note that when God is asking questions, he's not asking the question because he needs information, but rather he is giving us an opportunity to face the truth or to face facts and to be honest and to confess our sins. Amen. Amen. Et c'est important de savoir que quand Dieu nous pose des questions, ce n'est pas parce qu'il a besoin d'informations, mais par contre, c'est parce que euh, il, il, il le fait pour notre bien. C'est pour que nous puissions faire face à la, à, la, à la vérité, pour que nous puissions faire face aux faits, pour que nous puissions être honnêtes, que nous confessions nos péchés. And you realize that for most of us, sometimes when we do something wrong and then we are being questioned, we try to look for. He said, God asked him, Adam. Have you eaten from the, the fruit that I told you? He said, no, it was the woman who put it. You realize that we are also literally the same. When we do something, we are caught in the act or we are caught. We will try and dilly-dally and throw answers all about the place. Amen. Next slide, please. <laughs> Et nous allons nous rendre compte que c'est un peu la même chose avec nous quand nous avons fait quelque chose de mal et que euh, on nous attrape, on essaye, on essaye de s'échapper. Ici, comme euh, euh, avec Adam, il a, il, il cherchait à s'échapper. Il dit non, c'est la femme que tu as mis à côté de nous. Donc, nous ne sommes pas très différents. Amen. So now the third question God asked was that what have you done? Et la troisième question que Dieu a demandé, c'est qu'as-tu fait? And this reveals that our actions confirm what we believe. Et ceci révèle que nos actions confirment ce en quoi nous croyons. So in summary, what we know affects what we believe and what we believe affects what we do. Amen. Amen. Et donc en résumé, ce que nous euh, ce en quoi ce que nous connaissons affecte ce en quoi nous croyons. Et ce en quoi nous croyons affecte ce que nous faisons. So it is important that we know the right things. It is important that we pay attention to the right things. It is important that we believe the right things. And then it is important that based on what we believe, we act right based on what we believe, which is doing the right thing. Et donc c'est important que nous ayons la, la bonne connaissance, que nous ayons notre attention sur, sur les choses euh, qui sont bonnes. Et c'est important que nous ayons euh, la, notre croyance soit basée sur ce qui est correct et que nos actions soient bonnes. 
I believe you are following so far. If you are following, please let me know that you are following and you are understanding. God bless you. Next slide. We want to look mm -hmm. at the consequences mm -hmm. that happen after during the fall. Et nous voulons voir les conséquences de ce qui s'est passé pendant la chute. All right, so translator, please, I'll read this and then the next slide, then you read for me, all right? So right. we ended on the states, and now we want to look at the consequences that happened after the fall. We just look at a few of a few of those, right? So um, we ended on verse 13. This is verse 14 down to 19. Now I'll read. So that so the Lord said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will bruise his heel. To the woman, he said, I will make your Pains in childbearing, very severe. With painful labor, you will give birth to children. Your desire will be for your husband and he will rule over you. Next slide, please. To so Adam, he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree, which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. I will, it will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, you will eat food. You will eat your food until you return to the ground. From since from it you were taken, from dust you are, and to dust you will return. Amen. Amen. Genèse 3, 14 à 19. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en, entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Now we see the results of separation from God and that distortion of divine order. We see it take place in a lot of things. Et nous voyons les résultats de cette désobéissance et de cette altération de l'ordre uh, divin, nous le voyons uh, dans plusieurs aspects. And so it is important that we note that you see, God is faithful to his word. And once he says that when we disobey, there will be consequences. There are actually consequences for disobeying God and we should refrain or we should not do that. Et donc nous devons savoir que Dieu est fidèle à sa parole. Quand il dit euh, quelque chose et que nous désobéissons, il y a des conséquences. Il y a, il y a des conséquences. Et donc nous devons euh, nous abstenir de désobéir à la parole de Dieu. Now, we want the, the focus of this to be on the fact that the sin of Adam and Eve affected all of humanity. And so we would look at it in this slide. Et là, nous voulons ici voir le fait que le péché d'Adam et Ève ont affecté toute l'humanité. Now, we understand that God is the God of creation, and in creation, God puts in place what we call a system, a system of reproducing things. Et Dieu est, nous comprenons que Dieu est le Dieu de euh, la création. Et dans la création, Dieu a placé un système, le système de euh, reproduire les choses. So you realize that in Genesis 1, when God created, let's say, the trees, for example, you say that the, the tree should have, it should be a seed-bearing tree so that the seed is inside the fruit. That is a way of sustainability or a way of reproducing after its kind. Et donc, nous, voulons, nous voyons dans Genèse 1 que Dieu a 
a produit des arbres et les arbres euh, portaient de la semence en eux-mêmes. C'est un euh, moyen pour euh, maintenir euh, la production, pour qu'ils puissent euh, se maintenir. And so this ensured that when God made the first thing, he didn't have to every time keep making, let's say, let's take a, a mango tree. When God created the first mango tree, when that tree died, he didn't have to keep creating mango trees every single time again because that system has been put in place. And so the mango tree with the, with the seed in it, it can keep reproducing after its kind. Amen. Amen. Nous prenons l'exemple d'un manguier. Quand Dieu a créé le manguier, quand ce premier manguier que Dieu a créé était mort, Dieu n'avait pas besoin de créer un autre manguier. Pourquoi? Parce que dans ce manguier qu'il avait créé au départ, il y avait la semence. Et donc, ce manguier avait cette habilité de se reproduire encore et encore pour se maintenir. And so, for Adam, Adam represented all of humanity before God. In that, it's like we're, all of us were inside of Adam. Amen. Amen. Et donc, Adam représentait toute l'humanité. C'est comme si nous tous, nous étions en Adam. So when Adam sinned, it, it was like all of us have sinned because now, since he has, he has it, it will affect all of us that would follow after him. Et donc, quand Adam a péché, c'est comme si nous avions tous euh, péché parce que ce péché allait affecter, a affecté tous ceux qui sont venus après lui et de lui. Amen. It's like, I don't, it's like the way we have genes, right? So when, when you are born, you are born with like your father's genes. Your father has your grandfather's genes. There are certain genes that move from one generation onto another, and that's why it's called generation. It's called a gene ration. Ration means portion, and gene is your identity. So that thing continues. In that generation, there's that gene that is being shared amongst everybody. That's the way generation. Amen. Amen. C'est comme quand nous avons euh, euh, les gènes. Il y a des gènes qui sont retransmis de, de père en fils. Nous avons les gènes de nos arrière arrière grands parents. C'est pour ça qu'on appelle cela euh, génération, gène et ration. Donc il y a le gène et la ration, une partie, une partie du gène qui est retransmise. So now, because Adam now has that gene of disobedience, all of us who followed in that generation, we had a share of it. Amen. And so we became Amen. the generation of sinners, or that generation of Adam. All of us had that gene from Adam, which is that gene of disobedience towards God or sin. So all of us who were called sinners when we were born. Amen. Et donc, puisque Adam a, a, a eu à pécher, il a eu en lui ce, ce gène de, de désobéissance à Dieu. Et nous tous, nous avons hérité de ce gène-là. C'est pour ça que nous sommes appelés à la naissance euh, pécheurs et que euh, nous avons ce gène de désobéir à Dieu. Amen. Please, are you understanding? Mm. And so, when yes. all of us were born, we were born to experience the consequences of that separation from God or that distortion of divine order, which is death, as the Bible puts it. Do you, do you, are we following? Sure. Et donc, quand nous sommes nés, euh, nous sommes, euh, nous sommes nés pécheurs et nous avons, euh, nous sommes nés et nous faisons face aux conséquences du péché qui a été fait et le, les conséquences de l'altération de l'ordre que Dieu avait mis en place. And so Adam really did us bad. Amen. And so in Romans 5, verse 12, the Bible says that therefore, just as sin entered the world through one man, which is Adam in this case, and death came through that sin. And in this way, death came to all people because all of us have sinned because we are captured inside of Adam. Amen. Amen. Et donc, Adam nous a fait vraiment du mal. La Bible dit dans Romains 5, 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Donc, ici, nous voyons que nous avons tous péché. Amen. So now, when all of humanity, when we are born, we are born into the family of Adam, if I should say, because now all of us share that common gene amongst ourselves, that gene of sin or that gene of disobedience. Amen. Amen. Et donc, quand nous naissons, nous sommes nés euh, de la famille, dans la famille d'Adam, si je peux le dire ainsi, parce que nous avons tous ce gène en nous, ce gène de péché, ce gène de désobéissance à Dieu. And so, 
we've come to understand so far that first of all, when everything started, God and man were in union. And then the fall happened. And when the fall happened, man became separated from God. Amen. Amen. Et donc, nous comprenons que um, au départ, quand Dieu a créé l'homme, l'homme et Dieu étaient en union. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la chute. Et quand la chute est arrivée, il y a eu la séparation de l'homme d'avec Dieu. Now, this separation from God because of sin is what we call death. And this is what makes up what we call the fall of man. Et donc, cette séparation d'avec Dieu, c'est ce que euh, on appelle la mort. Et cette mort, euh, c'est ce qu'on appelle um, la chute de l'homme. Now, the good news is that God didn't leave us like that. So even though we separated, we decided to separate ourselves from God. God still came running back to us to come and save us and to come and be in, in union with us again. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas euh, laissé comme ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a euh, couru vers nous pour euh, nous ramener en, dans cette union avec lui encore. And that is a beautiful term, and that's a beautiful thing, and it's something I know that most of us have heard about, which we call reconciliation or salvation. Et c'est une bonne chose, et je suis sûr que beaucoup de nous, a, beaucoup d'entre nous, avons entendu parler de ce que l'on appelle la réconciliation ou le salut. And by the grace of God, we will look at that next week. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler de cela la semaine prochaine. Amen. Amen. So we want to look at a few conclusions from the fall of man, a few things that I want you to take home so that you don't forget. Next slide, please. J'aimerais que nous puissions voir uh, uh, une petite conclusion et des choses que nous allons uh, garder avec nous. Technical, please, the conclusion. Amen. All right. So we've come to understand so far that when God speaks, we have life and order and beauty in everything. Amen. Amen. Nous avons com compris jusqu'ici que quand Dieu parle, nous avons la vie et l'ordre et la beauté. And then we've also come to understand that whenever the devil shows up on the scene, the next thing that results is death and chaos. Et nous avons aussi compris que quand le, le, le diable apparaît sur la scène, la chose qui s'ensuit, c'est la mort et le chaos. Le chaos. We've also come to understand that wisdom is never attained by disobeying God. Et nous avons aussi compris que la sagesse, nous, nous n'atteindrons jamais la sagesse par la désobéissance à Dieu. Because remember that in verse 6, the Bible says that when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and desirable for gaining wisdom, then now she took of it and then she ate. So wisdom is not attained by disobeying God. But instead, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. Amen. Rappelez-vous que la Bible dit que quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence ou pour donner la sagesse, elle en mangea. Mais la Bible dit euh, par contre que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de, de la sagesse. Donc, c'est plutôt la crainte de l'Éternel qui nous emmène à la sagesse. And then we've also come to understand that God is concerned that we understand the seriousness of sin and the reality of death, which is separation from him and the distortion of divine order. Et nous avons aussi compris que Dieu a ce souci que nous puissions comprendre la gravité du péché et la réalité de la mort qui est la séparation euh, d'avec lui et l'altération de l'ordre divin. Because as much as God is love, God is also just. And it is the love and the just, the justice of God that keeps us on the right path because they become the boundary lines within which we operate. Amen. Et aussi vrai que Dieu est bon, Dieu est aussi juste. Et donc c'est cet amour et cette justice euh, de Dieu qui place les limites et qui nous, nous place dans les limites de, des choses euh, que nous devons ou que nous pouvons faire. Amen. I believe you were blessed. Do you agree with the conclusions? And I believe that you were blessed by week one and week two. And then we are, we are ready for Amen. week three next week. 
Amen. Je crois que vous avez été euh, bénis euh, pendant la première et la deuxième semaine et la semaine prochaine, ce sera la troisième.